Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, welcome back to class Material Properties BSS 110. Untuk minggu kelima ni, we will explore on the basic material of ceramic dan semen. So, di dalam minggu ini, we, what we will encounter is kita akan go through secara asasnya apa beza uh, ceramic dan semen. And then kita akan explore a bit on the categories, you know, what types of ceramic and cement is available out there. And we will learn a bit on the general properties of ceramic and cement. Eventually, what we're going, what we will look into is contoh-contoh yang available ataupun material yang kebiasaannya digunakan uh, within the construction punya environment lah. Okay. So without further ado, let's jump jump into it. Okay, so apa itu ceramic in general? Okay, so kalau kita tengok kat rumah, I think I believe dekat rumah-rumah, rumah kita, rumah saya, rumah awak semua, uh, you can easily encounter uh, material, uh, ceramic material. Okay, umumnya um, we are looking into uh, satu jenis pepejal yang kebiasaannya lah, kebiasaannya mungkin is uh, derived daripada ataupun berasaskan daripada pasir ataupun tanah liat ok and then <coughs> umumnya ianya adalah satu pepejal yang bukannya benda hidup inorganik and then dia non metallic dia tak berkilau dan dia tak berkilau macam besi uh, walaupun bahannya mungkin is a combination of a metal uh, either metal or non metal compound So most of the time, um, ceramic ni is whenever that kita expose kan uh, the material to high temperature or really high temperature, and then it allow the material to be shaped, molded. Okay, maknanya kita boleh ubah dia punya bentuk menjadi something else. Maknanya kita boleh temper dengan dia. Okay, and then eventually bila dia dia akan mengeras lah selepas dia dipanaskan on uh, apa exposed to the high temperature. So kalau kita kalau kita relate lah dekat rumah kita banyak bahan yang sebegitu. Okay, uh, mungkin kalau dulu dulu kita boleh nampak um, you know bekas bekas air, you know uh, mangkuk, jar dan sebagainya yang dibuat daripada uh, apa? Uh, dia buat daripada tanah liat tembika and so on lah so kalau kita relate you know well, I, I believe that mungkin sepanjang hidup kita ni termasuk saya ke awak ke mesti punya ada pengalaman satu at least sekurang-kurangnya satu lah kita terpecahkan uh, mungkin barang-barang mak kita ke contohnya kan uh, kaca ataupun pasu dia ok so on Uh, mungkin macam contoh pasu yang dekat luar sekali tu pun okay. uh, Ini adalah Saya rasa saya percaya semua orang pernah melalui pengalaman tu okay. Jadi kita boleh relate lah bahawa Ceramic ni secara asas ni dia keras okay. Dia keras dan uh, tahan karat okay. Memang kita boleh biarkan dia expose uh, pada keadaan environment di luar tu Easily Tetapi pada masa yang sama walaupun dia keras uh, Tetapi dia rapuh Maksud rapuh ni bermaksud dia, kalau kata kita terlepas dia, dia boleh pecah easily lah. Okay. Itu satu yang kita boleh lihat. Dan <coughs> tiga basic kategori lah di dalam ceramic uh, adalah <coughs> earthenware. Okay. Uh, kita boleh guna <coughs> macam contoh yang diperbuat daripada tanah liat dan sebagainya. Stoneware. Stoneware is basically uh, berasaskan batuan. Maksudnya peralatan yang berasaskan batuan lah. Ataupun uh, bahan asas ceramik tersebut diambil daripada material, mineral ataupun batuan. Okay. Dan air sekali porcelain lah. Itu tanah liat. Okay. So, earthenware, beza dia mungkin dia pakai pasir dan sebagainya. Okay. Stoneware, uh, batuan. <coughs> porcelain, kebanyakan bahasanya adalah menggunakan tanah liat. So, itu basic dia lah. <coughs> okay. And then material and ceramic. So this is ceramic material kebiasaannya secara saintifiknya <coughs> it is uh, it is made of ataupun it is a, a, a assemblement of compound yang asasnya datang daripada silicate, oxide, nitrite, fluoride, carbide and you know, 
hydrate sulfide and sebagai dan seterusnya lah yang as you can read on on this particular site. So ada juga yang asas datang daripada uh, various form of metal, okay, depending on ni lah uh, keperluan dan juga composition yang diperlukan lah di dalam saham itu sebut. Uh, so <coughs> it is varied in 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 orang kata apa dia punya uh, chemical compound is a combination of all you know different material so obviously because of the different uh, combination of different material so it is basically using chemical bonding lah ataupun uh, uh, ionic ataupun covalent bonding yang menggunakan exposure yang memerlukan bahan-bahan tersebut di expose kepada high melting temperature okey ataupun high uh, temperature yang kita akan boleh uh, manipulate ataupun kita boleh gunakannya uh, once dia reach dia punya melting point dia cair dan kita boleh olah semula lah penggunaan dia so kalau kita tengok there, uh, there is actually a lot of um, orang kata apa um, contoh yang kita boleh take example and I think if you rajin tengok from YouTube dan sebagainya you can easily find there's a lot of manufacturer yang banyak menggunakan uh, ceramic base ok uh, kilang buat pasu kilang buat uh, orang kata apa pinggan mangkuk so um, this is contoh-contoh yang you boleh tengok lah and how the manufacturing of uh, a ceramic material can be apa kita boleh tengok lah Okay, and then <coughs> general properties of ceramic. Okay, so it's a high melting point. Uh, obviously, kita boleh nampak that <coughs> dia punya level of melting point. Dia ada beza antara you panaskan satu-satu bahan ceramic, dia terpecah because of pengembangan dan dia melt. So, itu memang an obvious different. Okay, so you can actually... Kalau you tak faham, you boleh try check online ataupun check dekat YouTube. Memang uh, eh, visual dia lah, you akan senang nampak. Ada certain ceramic material yang bila dia kena panas, dia akan expand, dia akan mengembang dan dia akan pecah. Itu bukannya melting point. Okay, melting point is bila takat lebu. So, takat lebu dia mesti melted. So, it goes higher than that. It goes higher than that. Dia akan cair menjadi liquid. Okay. Uh, into... <coughs> <coughs> into the state of liquid excuse me into the state of liquid okay so then kita boleh ni lah so that is high melting point and then it have uh, it possess great hardness and strength okay um, normally ceramic have always uh, ada certain level of hardness okay dia keras tetapi pada masa sama jangan lupa dia always brittle uh, kebanyakan masa ni dia brittle so walaupun dia keras tetapi kalau to a certain point if you exceed dia punya uh, tahap uh, hardness dia, dia it will eventually break down lah ok durable uh, basically durable maksudnya long lasting hard wearing kalau kita tengok kat pasu eh kita relate eh, pasu rumah mak kita <coughs> pasu yang ada coklat tu kan kalau kita tengok dekat luar uh, dia memang boleh kita exposekan kepada uh, environment persekitaran luar dan even after some time pun uh, pasal tu masih lagi kekal macam tu because there's no durability it's a very strong, very hard <coughs> okay, the, it has a long lasting, dia takkan berlumut and <coughs> obviously tak berkarat lah. alright, excuse me so, the next one the next one adalah low electrical and thermal conductivity so um Kalau you tengok bahan ceramic, obviously kalau kita cuba alihkan elektrik, memang uh, keboleh keboleh aliran uh, bahan ceramic itu memang sangat rendah lah. Keboleh aliran elektrik untuk bahan ceramic itu uh, sangat rendah. Connectivity lah. Dan <coughs> even kalau thermal pun, kalau kita tengok, uh, awak pernah tengok uh, apa nama, periuk um, keripot. <coughs> okay. Periuk tanah liat lah kadang kita guna untuk masak mungkin ada satu-satu mama awak uh, mama awak yang akan gunakan dia untuk masak dan sebagainya so <coughs> um, dia thermal dia a very, orang kata apa low thermal conductivity maksudnya bila kita nak panaskan dia dia memerlukan masa yang lama untuk dipanaskan bukan dia tak boleh panas okey uh, 
dia boleh panas tetapi dia memerlukan masa yang lama untuk dipanaskan dan apabila let's say lah kata kalau you tutup api tu ok you tutup sos api dia akan mengambil masa yang lama untuk sejuk itu maksud dia uh, it has low thermal conductivity dia lambat untuk transfer heat daripada satu point ke satu point ok so indirectly dia boleh menjadi a good insulator lah pendapat haba yang bagi so itu contoh dia and of course um, chemical inertness um, Seramik, bahan-bahan seramik sangat susah untuk berreaksi, berreaksi ataupun ber, apa, ber, um, bertindak balas lah, okay? Uh, untuk mengambil tindak balas dengan other chemical, jadi menyebabkan ianya banyak digunakan untuk uh, sebagai orang kata apa, uh, satu source ataupun material yang kita boleh gunakan untuk uh, melindungi kita from uh, a lot of things lah, okay? So itu dia punya contoh ataupun property source seramik. Right, application uh, Straightforward sahaja Seramik, kalau kita tengok ini contoh-contoh ini, Contoh penggunaan seramik di dalam industri okay. Kalau kita tengok kat sini Ini, kalau you all tak pernah tengok Ini adalah terracotta army Ataupun contoh uh, terracotta army yang ada kat China uh, Kalau you tak tahu apa benda terracotta army Boleh pergi Google, tengok kat YouTube So Uh, this is the time that you can actually use it for use this sort of apa, information di ujung jari untuk learn something new so this is a terracotta army okay, di China <coughs> right? so asas dia ialah all of this sebenarnya kalau kita tengok ini terracotta ni terracotta semua ini diperbuat dari asas ini daripada bat, uh, tanah liat okay? so daripada tanah liat yang digunakan sebagai roof shingles ataupun uh, kepingan bumbung ok kita lagi tengok sini lah ok, yang ini pula kita nampak dia sebagai genting atap juga ok, salah satu daripada uh, different type of uh, genting, apa, bumbung uh, genting bumbung lah, so kalau kat atas ni <coughs> kita nampak dia yang ni kebanyakan kalau kita tengok rumah-rumah lama di atau mungkin uh, tempat-tempat bersejarah um, macam contoh di dalam konteks Malaysia ni you boleh senang nak nampak dia di Penang, di Melaka, <coughs> di kawasan-kawasan shop house, shop lot yang lama-lama tu. Awak boleh tengok that dia menggunakan uh, terracotta tiles ni lah sebagai dia punya bumbung. Okay? Atau kalau mungkin yang duduk di KL, you boleh, saya boleh recommend awak pergi tengok dekat Uh, rumah Pengulau Busman uh, di Barang Wasa Malaysia so dia ada juga uh, penggunaan rumah Melayu yang ada penggunaan terracotta tiles macam ni lah ok so terracotta tiles is actually quite interesting uh, so this is something I encourage you to have a look lah ok and then kalau kat sini kita tengok dia dalam penggunaan rumah moden kita tengok genting bumbung kita ok ianya diperbuat daripada uh, seramik ok but it's a different type of seramik berbandingkan terracotta So, uh, it's a different composition, a bit more modernized. Okay. So, yang ini pun masih lagi terakota. Yang ini pula adalah uh, ceramic uh, yang digunakan untuk piping system. Some certain piping system masih lagi menggunakan ceramic, especially uh, yang apa, yang yang deep ataupun uh, slight alternative material to besi lah. Okay. So There's a pros and cons. Uh, ada reason dia kenapa orang menggunakan ceramic as a piping system, okay, water water reticulation system. So ini contoh yang ada lah, okay. So selain daripada itu kita boleh tengok kat sini ini adalah penggunaan uh, ceramic material untuk digunakan sebagai part of building envelope ataupun building fasad. Ini kadang-kadang kita boleh nampak dia di antara cermin ataupun digunakan sebagai penutup manhole untuk certain-certain area so kalau awak tengok generally you boleh nampak that it's either uh, orang menggunakan terracotta, uh, orang menggunakan ceramic ok ataupun uh, is a, is, ataupun besi lah basically is an alternative material that suit both uh, keperluan ok both ataupun both material And ada juga penggunaan seramik yang ditransferkan sebagai penting fasad ataupun batuan. Okay. So, kita boleh nampak batu-bata ni ada certain, certain, certain apa, batu-bata tu juga kita boleh consider as part of ceramic. Uh, because the composition datang daripada, you know, macam kita faham tadi, earthway, porcelain, stoneware dan so on so forth lah. 
Okey, yang ini pula adalah digunakan sebagai um, paver, okey, walkway pavers. Uh, walkway paver bahasa Melayu dia apa? Eh? <laughs> Uh, kita, but, apa, kita buat uh, alas jalan lah okay? So yang ini kalau kita tengok lah Ini is interlocking paver Sama juga ini pun interlocking paver Kita boleh nampak ini Semua benda ni digunakan <coughs> Sebagai pembukaan jalan Because of they, It have a very high durability lah Okay Right Going into cement Now kita, so it's a short one untuk ceramic, straight forward saja. So untuk semen pula, basically semen adalah satu adunan, mixture yang kita gunakan uh, sebagai binder atau pelekat. Okay, so substance yang kita gunakan ataupun semen uh, uh, ni kita gunakan as part of substance sang, yang sangat penting untuk kita bantu construction material ataupun assembling, assembling di dalam construction. Dia ber, bertindak menjadi uh, Saya rasa in a very simple way to describe it Macam gum lah okay? So bila kita nak cantum butter Kita nak lekat butter Kita nak lekat uh, bumbung dan sebagainya Kita menggunakan semen sebagai uh, Material untuk kita bind them together lah. okay? And then Semen <coughs> ni jarang kita gunakan Uh, uh, orang kata apa by its own ataupun um, kita tak kita selalunya gunakan dia sebagai substance yang kita bantu untuk uh, support other things lah ataupun melekatkan benda lain you know mungkin uh, bila kita nak bind sand ataupun kita nak bind batu kita akan campurkan di dalam uh, semen dan so on so forth lah. even dalam uh, concrete pun kita menggunakan semen sebagai binder so Most of the time, semen ini digunakan sebagai benda untuk yang kita melekatkan antara uh, beberapa benda lain lah. Material dalam semen ni ada pelbagai, but secara umumnya, combination of chemical, it is basically a combination of chemical ingredient yang berasaskan calcium, silikon, aluminium, and iron. Okay. So, um, most kita boleh nampak eh, most common uh, types lah di dalam ni adalah berasaskan limestone ataupun uh, batu kapur lah okay. so batu kapur ni kat Malaysia memang banyak kita boleh nampak even di dalam uh, Santa KL pun um, kebanyakan kita punya underground uh, structure ataupun underground punya uh, natural composition okay. um, plates Uh, di bawah di bawah uh, kita punya tanah ni memang kita boleh nampak banyak berasaskan limestone lah. So ini memang kita punya common uh, supplies. So and then ada juga yang semen berasaskan clay, marl ataupun shale. Um, and then uh, ini kita, mostly kita ambil as a component of silica, alumina and ferric oxide. And then calcium carbonate dan juga uh, pasir silica. Okay. And types of semen uh, Paling-paling common sekali Yang kita boleh nampak out there Adalah Portland semen okay. So ordinary Portland semen uh, Tapi Portland semen pun ada juga uh, difference, uh, Ada dia punya variation uh, So dalam kes ni Portland pozzolona Alright. And then ada rapid hardening semen Dia ini jenis semen yang cepat mengeras Kebanyakan semen mungkin Perlukan uh, lebih masa Ataupun standard time dia Mungkin few days contohnya So yang ini boleh uh, mengeras dalam uh, Satu hari ataupun better, uh, Lagi cepat lah okay. And then ada quick setting semen Quick setting semen is uh, basically Semen yang cepat uh, uh, Kita panggil um, Apa terminologi sesuai Cepat mendap ataupun cepat set cepat um, uh, bergerak mengikut acuan lah ok uh, kita, dia akan cepat mendap fill in uh, semua rorong yang ada dan uh, dia akan memenuhi ruang tu dengan better dia have a better composition atau liquidity lah Uh, movability dia boleh memenuhi ruang dengan lebih cepat so and then low heat semen semen yang uh, Takat dia, takat haba dia adalah rendah. Okay, so <coughs> ordinary pot semen is the most widely used. Ini yang saya mention tadi. So, it is most widely produced and used type of semen around the world. Uh, secara globalnya, it produces about 3.8 mini cubic meter per year. Ini kita cakap secara, secara total lah. Eh. 
uh, satu dunia and then dia sangat sesuai digunakan oleh pelbagai jenis uh, concrete construction so untuk Portland Pozzolona uh, basically ianya adalah Portland Cement yang dicampurkan dengan Pozzolonic Clinker uh, as a silica based material Okay, and then uh, produced by adding pozzolana with the addition of gypsum ataupun calcium sulfate. Uh, then kita akan uh, blend dia secara rata, setara uh, menghasilkan uh, Portland cement and fine pozzolana. Okay, so characteristic of this uh, Portland pozzolana cement adalah dia high resistant to chemical attack. Um, kalau kita tengok cement um, composition of cement tu mungkin akan Uh, reaktif kepada setelah-setelah chemical but by adding this pozzolona silica material dia dia akan orang kata apa mening, meningkatkan keboleh tahanan atau ketahanan uh, concrete tersebut from um, chemical attacks ok atau chemical punya reaction alright so dia banyak digunakan mostly macam contoh untuk um, structure ataupun bangunan yang expose ataupun komponen yang terexpose kepada a lot of uh, orang kata apa external material lah atau external punya uh, external punya um, environment yang agresif yang yang lebih agresif lah contohnya macam marine structure because marine structure ni prolong exposure kepada sea salt sea water so sea water ni dia actually ada effect kepada standard uh, cement ataupun kalau kita guna portland cement biasa ataupun concrete biasa kalau you nanti you akan ada a lot of opportunities untuk explore um, bangunan-bangunan macam ni ataupun macam contoh bila you pergi mana-mana atau pergi, pergi vacation ke contohnya you pergi ke kawasan tepi pantai awak boleh tengok bangunan yang berdekatan dengan pantai because it, walaupun dia tak terekspos kepada air laut secara direct right? tapi because of the environment lebih salty um, humidity ataupun content uh, kelembapan tu lebih ber, bersifat bergaram berbanding dengan uh, kawasan yang bukan berkaitan dengan pantai awak boleh nampak that bangunan tu dia ada lebih banyak um, kita panggil dia calcium deposit ataupun efflorescence Uh, yang ada lah pada dinding bangunan so you boleh pergi observe so bila pergi berjalan buka-buka mata buka mata dan biasakan untuk memerhati and be observant with a lot of things lah so ini contoh beri structure sewage work um, construction ataupun binaan di kawasan pembentungan and then uh, concrete yang mungkin kita letakkan untuk kita gunakan uh, di kawasan yang berair contohnya Uh, jambatan um, apa ke nama uh, empangan ok so ini contoh-contoh yang basic lah untuk penggunaan Portland Pozzolana Cement and then kita ada rapid attack hardy cement so high strength in early days ok so ini yang kita mention saya mention tadi dia punya uh, cepat mengeras ok dan dia um, ada lime content yang lebih tinggi berbanding dengan standard uh, semen lime stone yang lebih tinggi kapo ni apa uh, kapo uh, nilai kapo yang lebih tinggi quantity kapo so high uh, content and then grinding dia ataupun rupa dia lebih halus berbanding standard ordinary portland cement lah okey so <coughs> strength of rapid adding cement 3 days similar to 7 days strength of pc with the same water cement ratio so awak pun dah belajar ok dah, dah di exposekan macam mana ratio cement dan sebagainya ok uh, so kalau kata 7 days untuk OPC ok so yang ni menggunakan 3 hari saja. so ini contoh yang berbeza lah yang saya mention tadi so dia lebih cepat lah ok so of the advantage of the cement pot one can be removed earlier dia mempercepatkan proses construction tetapi keringat Um, walaupun dia menggunakan uh, dia mempercepatkan proses construction mungkin boleh <coughs> bantu jimatkan um, kos acuan dan sebagainya tetapi penggunaan ataupun harga rapid adding cement tu pula yang kita kena consider lah berapa mahal dan sebagainya itu itu per, satu analisis yang you kena buat lah perbandingan yang kena buat when, whenever that uh, orang kata apa um, basic understanding yang you perlu bandingkan 
Okay, walaupun dia boleh jimat satu area, tapi berapa, berapa pula kos nak membeli simen macam ni. Contoh macam tu lah. Okay. And then kita ada quick setting simen, macam kita mention tadi. Difference between quick setting simen and rapid assessment adalah satu, dia set earlier. Macam saya mention tadi, bahawa dia cepat memenuhi ruang-ruang yang ada di dalam acuan. Lebih cepat berbanding dengan simen-simen lain. Okay, dan dia membantu untuk, uh, juga bantu untuk Uh, mengeras dengan lebih cepat dan juga um, dia mengurang uh, mengurangkan macam uh, risiko nak akan ada honeycomb so itu isu yang uh, common lah yang berlaku ok and then <coughs> because of dia uh, dia boleh cepat mengering juga sebab dia kurang guna air Okay, use where to wait to be completed in a very short period. So, kita nak cepat dia dia. And then, uh, sorry, bukan kurang guna air. Maksud saya, kita nak bu- kita gunakan quick city cement ni. Bila kita nak guna kat tempat yang kita perlu cepat siap. Uh, peng- apa dia, dia perlu cepat sekering dan dia perlu cepat mengeras. Contoh kat kawasan yang mungkin uh, prone uh, dengan apa air. Uh, expose kepada uh, water dam uh, ataupun contohnya you nak buat uh, base ataupun apa nama tapak untuk kawasan yang mungkin uh, tepi sungai construction bridge asas kepada ataupun tapak asas kepada uh, jambatan yang you nak buat dan contohnya macam tu lah ok sebab dia ada element of uh, speed yang kita perlukan. Okay. And then, kita ada low heat cement. is prepared by maintaining percentage of tricalcium aluminate. Increase portion ni. Okay, so, dia menyebabkan konkrit tersebut. Low heat cement is basically konkrit tu boleh mengeras ataupun uh, akan cepat mengeras um, dengan hanya uh, Walaupun dia tak memerlukan uh, orang kata apa exposure kepada environment yang panas. Logik dia bila kita ada simen, kita nak mengeras ni kita kena dia panas, uh, berangin dan sebagainya. Macam kita kena ikat baju. Tetapi low heat simen is basically bila kita gunakan simen ini dia tak perlukan uh, dia tak perlukan cahaya apa exposure kepada uh, heat yang tinggi supaya so dia mudah nak mengeras, okey. Pada masa yang sama Um, untuk komponen yang mungkin sensitif kepada uh, yang mungkin sensitif kepada kawasan-kawasan yang apa um, yang memerlukan orang kata <coughs> dia memerlukan and heat yang kurang maksudnya kawasan yang uh, terlindung you tak nampak banyak exposure kepada matahari dan sebagainya dan pada masa yang sama low heat cement ni dia bantu untuk mengurangkan um, potential untuk crack sebab awak oh, kena faham let's say kata bila you expose kan cement ataupun konkrit kepada matahari eh, contohnya um, cara kerja proses yang berlaku di tapak bina lah di site adalah di dalam proses curing kita perlu bila kita dah buat contohnya kita dah buat satu lantai lah eh, ataupun satu bench okay. kita akan ambil guni eh, once you dah cast dengan acuan dan sebagainya okay, you akan tutup simen tu dengan guni basah ok kita akan dan guni, guni basah tu kita akan basahkan dia secara berkala for the next 21 days untuk sementara kita nak tunggu simen tu menggering reason dia simen yang terlalu cepat menggering akan ada potensi untuk crack cepat dia tak strong okey jadi bila kita guna low heat simen ni <coughs> low heat simen ni dia membantu untuk simen tu tak me tak mengering terlalu cepat. Okey. Jadi bila dia tak mengering terlalu cepat walaupun uh, dia terlalu dekat dekat kawasan yang terlalu panas, okey. So dia akan bantu untuk uh, control hydration ataupun pengeringan yang berlaku ke atas uh, simen tersebut. Sebab simen ni you tak boleh 
keras ter, apa macam mana? dia tak boleh kering terlalu lama dan ataupun dia tak boleh kering terlalu cepat okey so bila dia terlalu cepat nanti dia punya composition atau structure dia tak strong ataupun uh, tak seperti mana yang kita nak ataupun tak memenuhi biawan yang dia so itu reason dia kenapa kadang-kadang kita guna lohit simen ni untuk bantu sama ada kawasan tu uh, you tak expose Uh, kepada matahari atau terlalu panas pula so kita akan gunakan dia untuk bantulah dia uh, set ataupun cure uh, within the time yang many and possible lah ok so ini secara umumnya gambar yang kita boleh tengok lah proses macam mana satu simen tu ber, uh, orang kata apa daripada mula dia start di excavate sehinggalah storage yang hujung berlaku kalau kita tengok kat sini daripada asas batu limestone okey yang ni benda paling common awak boleh tengok limestone ni okey dekat Perak Ipoh kawasan Ipoh kalau awak lalu kawasan Ipoh macam nak pergi jalan-jalan ke mana ke awak akan nampak kan banyak batu-batu kapur bukit-bukit batu kapur yang uh, dah dipotong dan sebagainya so sebenarnya tu semua adalah excavation of limestone clay dan uh, so on so forth lah untuk dijadikan simen ok sebab tu kalau awak tengok dekat along the way of highway utara selatan daripada start um, Sempang Pulai sampai ke Ipoh tu kita boleh nampak banyak kilang-kilang simen lah So this is the reason why So dia akan excavate daripada bu, uh, batu kapu, Bukit batu kapur tu Kuali batu kapur dan kemudiannya Akan diproses lah So daripada asas bentuk limestone rock Batu-batu besar tu Dia akan crush kan okay, And then akan jadi uh, Halus okay, Dia akan crush dua kali untuk make sure dia jadi halus So selepas halus tu Dia akan campurkan uh, Dia akan adun Dan campurkan Uh, dengan ratio yang betul antara adunan sand dan clay dan juga uh, batu kapur tadi dan kemudian dia akan grind bila dia grind basically yang ini grinding ni dia akan haluskan lagi dan dia akan campurkan dia akan campurkan ketiga-tiga bahan tadi and then dia akan start proses untuk preheating okey basically kat sini dia untuk make sure that all the material tadi combine properly okey dan dia akan dipanaskan untuk jadi uh, clinker Okay. So bila dia panaskan nanti benda akan bercantum Macam yang kita mention tadi Kita nak kita create ni Kita perlukan high temperature okay. Then dia akan bercantum Then masuk kepada clinker Then once jadi clinker you, Dia akan grind lagi sekali okay. Dia akan asingkan benda yang tak sepatutnya ada Dia akan grind lagi sekali menjadi semen yang sepatutnya digunakan Then kita akan storage Terus kepada shipping lah okay. So itu basic process flow Okay, properties of cement Finest Dia always halus Sangat-sangat uh, halus And then heat of hydration uh, Kita boleh tahu bahawa Dia Ada hydration Ataupun penjatan Pengeringan, proses pengeringan berlaku Yang mem memerlukan Exposure kepada haba So untuk bantu dia mengesap mengering lah dan dia ada setting time uh, time dia memerlukan masa untuk dia mengeras dengan elok dan uh, it gives strength there's uh, cement ni memang ada kekuatan dia okey untuk dan menyebabkan dia kenapa dia kita gunakan dia sebagai bahan dia lah and then kita kena make sure that the consistency okey kepekatan kelikatan of cement tu betul composition dia betul untuk make sure that what uh, what kind of strength that we wanted to achieve lah okey So ini contoh simen mota. Okey, simen mota ni is basically bila kita dah adunkan simen tu dia akan jadi paste. Uh, kita panggil ni simen lah, simen mota. Okey. So simen mota is basically is a paste, workable paste yang kita gunakan untuk mencantumkan ni. So simen tadi kita campur dengan air dia akan jadi simen paste atau simen mota. So mota ni lah yang kita gunakan untuk kita lekatkan. Dia lah jadi binder. So daripada itu untuk bantu melekatkan uh, komponen, melekatkan bahan-bahan uh, lain and then uh, dia akan bantu untuk um, uh, menguatkan lagi struktur uh, dinding ataupun komponen kita kita bangunkan lah dan kebanyakan masa ni kita gunakan bilik bersama dengan butter ataupun uh, uh, tile dan sebagainya untuk kita lekatkan tile ok so ini dia punya 
basic penggunaan semen mutar so combination dia is simple semen tadi dan kita campurkan air dan kita ada pasir lah yang kita gunakan so depending kepada konsistensi dan penggunaan butter ada konsistensi yang kita perlukan yang lain untuk gunakan sebagai tile kita perlukan konsistensi lain untuk uh, different material different ni ada different konsistensi yang kita perlukan ok so itu saja untuk semen dan motor quite straightforward saja lecture ni uh, a short one so I hope that uh, everybody can understand Uh, this presentation lah, just to apa to to help um, to to help this. Uh, if you have any questions, please uh, contact me. Please apa approach me uh, untuk bantu untuk you fahamkan lebih lanjut lah. Okay, so without, uh, itu sahaja untuk minggu ini. Thank you very much. Assalamualaikum.